നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഹാർദമായ സ്വാഗതം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലാഭവും നഷ്ടവും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഫോർമുലയും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫോർമുലകൾ മറ്റു ചില ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോർമുലയും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിയേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഫോർമുലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോർമുലയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സബ് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ദൻ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് പുതിയ വാക്കുകൾ ലാഭ ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കും അപ്പൊ ഇതിലെ ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ട ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ലാഭമാണ് ലാഭ ശതമാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡിനോട് കൂട്ടിയാണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് എന്നെടുക്കണം അതുപോലെ പത്ത് ശതമാനം ലോസ് ആണ് അതായത് നഷ്ട ശതമാനമാണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറിൽ നിന്നും അത് പത്ത് കുറച്ചെടുക്കുക അതായത് തൊണ്ണൂറ് എന്നെടുക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർമുലാസിനകത്ത് വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലാഭ ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നഷ്ട ശതമാനം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോട് ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനൊക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരിക ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഓരോ വീടിൻ്റെയും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എല്ല് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പറയും പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതും ദെൻ നഷ്ട ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ വരുന്നത് വാങ്ങിയ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ വാങ്ങിയ വില ലാഭ ശതമാനം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് പ്രൈസ് ആണ് അതായത് സി പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് തമ്മിൽ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എസ് പി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർമുലയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ അറിയുക ഇതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അറുപത് രൂപയും വിറ്റ വില അറ
നമ്മൾ അറുപതിൽ നിന്നും അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നഷ്ടം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇത് ലാഭം ആറാണ് ഇനി എങ്ങനെ ലാഭം അതായത് ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ അറുപതിൽ ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ശതമാനം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യ ശതമാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അറുപതിൽ ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് മാറി ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ അവസാനം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാം വാങ്ങി വിലയിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു സംഖ്യ ശതമാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ബാബു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര ഇവിടെ നഷ്ട ശതമാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നഷ്ട ശതമാനമാണോ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാര്യം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ട ശതമാനമാണ് നഷ്ടമാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാം വാങ്ങിയ വിലയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില നോക്കുക വാങ്ങിയ വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും അതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് പറയാം എണ്ണൂറ് രൂപ പരസ്യ വിലയുള്ള ഒരു റേഡിയോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ പരസ്യ വിലയുള്ള സാധനം അതായത് എണ്ണൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് അതിന് നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയാണ് പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എണ്ണൂറ് രൂപ സോ വാങ്ങിയ വില നമ്മളത് പരസ്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലയാണ് വാങ്ങിയ വില അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ വിറ്റ വില നമ്മൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടം നമുക്ക് അറിയാം എഴുന്നൂറ്റി നിന്ന് എം എണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നഷ്ടം എത്ര രൂപ എന്ന് ചോദിച്ചത് എൺപത് രൂപയാണ് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിന് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൊടുക്കും നമ്മൾ വില കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് ചിന്തിക്കുക കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ബൈ എണ്ണൂറ് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയിൽ എത്രയാണോ നഷ്ടം ഇൻറ്റു നൂറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാ
അതാണ് നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതേണ്ടത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മോളിൽ എഴുതും പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴെ നമ്മൾ നൂറ് ഇടാൻ കാര്യം കാര്യം പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ സംഖ്യയെ പേഴ്സണേജ് മാറ്റണം നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചത് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും വിറ്റ വിലയും സോറി വാങ്ങി വിലയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങി വിലയും കണ്ടു ഒരു ഫോർമുല മാത്രം മാക്സിമം കുറച്ച് ഫോർമുലകൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വില എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻ ടു ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി വി സെറ്റ് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിട്ട വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല തന്നെ എടുക്കാം നോക്കാം വിറ്റ വില ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു വിറ്റ വില നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയില്ല വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് പെൻ്റെ എട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലാഭമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറിനോടൊപ്പം കൂട്ടി എഴുതുക അതായത് നൂറ് എ പ്ലസ് എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ദെൻ നമുക്കിനി വാങ്ങിയ വില വേണം നമുക്ക് എല്ലാം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും ദെൻ ഈ മുകളിലുള്ള നൂറ്റി എട്ട് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫോറും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നോക്കാം ഫോർ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനേഴ് നാല് നാല് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് സീറോ ഇനിയുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒൻപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഒൻപത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒൻപത് ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് പൂജ്യം അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുല അറിയെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർമുലസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എത്ര അപ്പോൾ ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിറ്റ വില വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെ വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു ഇവിടെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫോർമുല സോ നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റ വില നമുക്കറിയാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് അറിയില്ല വാങ്ങിയ വില അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇൻ ടു ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടേക്ക് കൊ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പൊ നമ്മൾ വില കുറച്ച് വിറ്റതാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില വിറ്റ വില നമ്മുടെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വില അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സി ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ആണ് കുറച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എഴുപത് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് എഴുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പത്ത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കും ദെൻ ഏഴ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കും ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏഴ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അയ്യേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എത്ര ഒത്തിരി മെത്തകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയാണ് സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇരുപത് ശതമാനം വിറ്റാൽ നമ്മുടെ വിറ്റ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ക്യാൻസലായി അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടത് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുല വരും അതായത് അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എല്ലാം കൂടി കയറി പഠിക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചു പോകാം ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു പോകെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പുസ്തകം നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എത്ര അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിറ്റ വില എത്ര വിറ്റ വില നമുക്കറിയാം വിറ്റ വില ഐസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അറുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഒരു പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാർ